നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമേസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോം അതേപോലെ ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കോടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മസാല കൂട്ട് ആദ്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നാരങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കടലമാവിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് വറക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് ഓരോരുത്തരെ ഇരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മസാലപ്പൊടിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ പരണ്ടി കിട്ടും ഒരുപാട് വെള്ളമായാൽ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒന്നും അധികം പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കിലോ അളവിൽ ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോഴത്തേനും ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചക്കറി അരിയുന്ന ഈ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കിലോ അളവിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പൊട്ടറ്റോം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിലും അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ച
ഇപ്പം ഇതാ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈയുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഇതേപോലെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇതിന് നടുക്കത്തേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും അതായത് കവറായി നിൽക്കില്ല എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ മൈദപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഫിറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും വിട്ടൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം എല്ലാനും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കോട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ പക്കോടയും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമായിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് മീഡിയം ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ആയാലും ഒന്നും വേവിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അതേപോലെ തന്നെ വെന്തും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു മറി ട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ അകത്തി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് അകത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് നിറാവുന്നത് വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ എല്ലാ പക്കോടിയും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ പക്കോടിയും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ചിക്കനും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പക്കോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യ